దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువు మన రక్షకుడు మన కొరకు ప్రాణం పెట్టి సమాధి చేయబడి మూడవ దినాన మృత్యుంజేడై తిరిగి లేచి మరలా మనందరినీ తనతో పాటు తన రాజ్యంలోనికి తీసుకువెళ్ళడానికి త్వరలో రానై ఉన్న నజరయుడు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామం నందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ ప్రభు కృపలో బాగున్నారని తలంచుచు మీ నిమిత్తం అనుదినం మేము ప్రార్థన చేయచ్చు అన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేయచ్చున్న ప్రార్థనలు బట్టి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించును గాక ప్రభు మహాకృపణం బట్టి మరి నేటి దినం పిల్లరా యాంగర్ కోపము లేదా క్రోధము అనే అంశాన్ని బట్టి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథానికి కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం హెబ్రిల్కు రాసినటువంటి పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము పదిహేనవ వచనము మీలో ఎవడైనాను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అని చేదైన వేరు ఏదైనాను మొలిచి కలవర పరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులైపోవుదురేమో అని ఒక పూట కూటి కొరకు తన జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మి వేసిన యేషావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను ఉండునేమో అని జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి యేషావు ఆ తరువాత ఆశీర్వాదము పొందగోరి కన్నీళ్లు విడుచుచు దాని కోసము శ్రద్ధతో వెదికినను మారు మనస్సు పొందన అవకాశము దొరకక విసర్జింపబడినని మీరెరుగుదురు అమెన్ అదేవిధంగా మరొక ఒక్క వచ్చినాన్ని మనం చదువుదాం గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై అవ్వ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం గలతీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై అవ్వ వచ్చినము శరీర కార్యములు స్పష్టమై ఉన్న వ్యవనగా జారత్వము అపవిత్రత కాముకత్వము విగ్రహారాధన అభిచారము ద్వేషములు కలహములు మత్సరములు క్రోధములు కక్షలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడైన తండ్రి మీకు వందనాలు నాయన నిటి ఉదయం ప్రభు అర్హత లేకపోయినా యోగ్యులము కాకపోయినా నాకు ప్రియులైన మీ బిడ్డలకు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారాతో ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడండి మహిమను పొందమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కాల సమయమందు మనం క్రోధము లేదా ద్వేషము యాంగర్ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే నేటి దినాలలో ప్రత్యేకంగా సంగమునందున్నటువంటి బిళ్ళలో అంటే క్రీస్తు రక్తము చేత కడగబడి ఏర్పరచబడి ప్రభు సంస్కారారాధనలో అంటే బల్లలో ప్రభు శరీరము రక్తము నాకు సూచనగా మరి రొట్టె ద్రాక్ష రసాన్ని పుచ్చుకునే సమయంలో కూడా అసమాధాన స్థితిని కలిగి ఉండి ఏమాత్రము కొంచెం కూడా భయము అనేటువంటిది లేకుండా వరిష్టం వచ్చినట్టుగా ఎంతోమంది నేటి దినాల్లో బలను సమీపిస్తున్న వారు లేకపోలేదు ప్రియులరా అటువంటి వారితో ఈ వాక్యమించున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడే విషయం ఏమంటే ఈ కోపము క్రోధము అనేటువంటిది శరీర కార్యం ఇది అంటే ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు జీవించుచున్నావు అని అనుకుంటున్నావు కానీ దేవుని దృష్టిలో మృతుడవు నీవు నీ ఆత్మ అనేటువంటిది దేవునిలో జీవించాలి అంటే నా ఆత్మలో జీవం ఉండాలి అంటే ప్రిలరా శరీర విషయంలో మనం సులువైబడాలి స్పష్టంగా అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు తన్ను వెంబడించే తన శిష్యులతో అంటాడు ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన శిలువుని ఎత్తుకొని వెంబడించమన్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏమిటండి నిన్ను ద్వేషించిన వారిని క్షమించే వ్యక్తిగా మారాలి 
నిన్ను శత్రువుగా చూసే వ్యక్తిని సహితం ప్రేమించే వ్యక్తిగా నువ్వు మారాలి అప్పుడు నువ్వు నీ సిలువును ఎత్తుకున్న వ్యక్తి అవుతావు అప్పుడు నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకున్న వాడి అవుతావు ప్రభునందు నా ప్రియా దేవుని వెళ్ళారా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు మన ముందు ప్రత్యేకంగా మనం చదువుకునే హిబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినలో ఇక్కడ మనకు కనబడుతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ఎవరంటే పదిహేను పదహారు వచ్చినల్లో ఏ షావు తెలియని వారు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఎవరూ లేరు అందరికీ కూడా తెలుసు ఏ షావు అతని తమ్ముడు ఎవరండి ప్రియులరా ఏ షావు తమ్ముడును మనం గమనించినట్లయితే ఏ షావు తమ్ముడు యాకోబు ఏషావు ఒక విధంగా చూస్తే అతడు అక్కడ జ్యేష్ఠత్వ హక్కును అమ్ముకున్నాడు దానికి పైభాగం ముందు మనం చదువుకున్నటువంటి మాటలో మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అని చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవర పరచుట వలన అనేకుల పవిత్రులైపోవుదురేమో అని ఆమెన్ చేదైన వేరు ఏదైనా నువ్వు మొలిచి అది కోపమే కావచ్చు క్రోధమే కావచ్చు ద్వేషమే కావచ్చు అసూయ కావచ్చు అందుకేనేమో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కీర్తనలో కీర్తనకారుడు అంటాడు ఒకడు తన మార్గముల వర్దిల్లుతున్నప్పుడు వాడిని చూసి వ్యసన పడొద్దు అంటాడు డోంట్ బీ జెలస్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అబౌట్ యువర్ నైబర్ ఆర్ అబౌట్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ అబౌట్ యువర్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్ ఇన్ ద చర్చ్ దోజ్ యు ఆర్ కమింగ్ అలాంగ్ విత్ యూ నీతో క్రమంగా సంఘానికి వస్తున్నటువంటి సహోదరుడి విషయంలో సహోదరి విషయంలో నీకంటే మంచిగా పాట పాడుతుందనో నీకంటే బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడనో చక్క వాక్యం చదువుతున్నాడు వారిని చూసి నువ్వు వ్యసన పడకూడదు వారి మీద నువ్వు కక్షని క్రోధాన్ని ద్వేషాన్ని పెంచుకోకూడదు ఇలాంటి స్థితిని కనుక నువ్వు కలిగి ఉంటే నీలో ఇంకా శరీర కార్యాలు అలా ఉన్నట్టే నువ్వు మారు మనసు కలిగిన వ్యక్తివి కాదు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయ కల సమయం ముందు నీవు నేను మనందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటయ్యా అంటే వై నీడ్ టు లుక్ డిలిజెంట్లీ ఆర్ వై నీడ్ టు ఎగ్జ్ మైన్ అవర్ సెల్ఫ్ ఆ మై లివింగ్ ద లైఫ్ విత్ ద లవ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు కలిగిన ప్రేమ చేత నా జీవితాన్ని నేను కలిగి జీవిస్తున్నానా ఆర్ ఆమ్ లివింగ్ హెట్ విత్ హెట్రెడ్ are with jealous are with anger upon my brothers and sisters are anybody every me da ina kavachu ni chom tamudi medo chelli medo ledani sahodri sahodar medo sangamlono evaro okra medo chaala mandanni prilara nenu pratyekanga na sangam vishayamlo unna bidlanu batti ne maatladutu unnanu avadaniki vaaru iddru baptismam pondukunna bidale kaani prilara వారిద్దరూ మాట్లాడుకునే మాటలు లోకంలో ఉన్న అనిజన్లు కూడా మాట్లాడుకోరండి నేను వారి గురించి మీ ముందు చెప్పాలని కాదు ఎందుకు నేను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నానంటే నేటి దినంలో అటువంటి వారి వలన అటువంటి క్రియల వలన దేవుని నా మనకి అవమానం కలుగుతుంది ఎంతో వ్యర్థమైనటువంటి వల్గర్ వర్డ్స్ అండి దేవుని నా మనకి అవమానం కలిగించేటువంటి పదాలు వారిద్దరూ జుట్లు పట్టుకుని కొట్టుకోవడం రోడ్డు మీద బూతులు తిట్టుకోవడం ఇది చూస్తున్న అన్ని జనులు ఏమనుకుంటారు ఇదేనా వారి సంఘంలో నేర్చుకుంటుంది ఇదేనా వారికి బైబిల్ నేర్పిస్తుంది అని అనుకోరా ప్రియులారా ఏం చేయాలి అత్త ప్రార్థనకు వస్తే కోడలు రాదు కోడలు ప్రార్థనకు వస్తే అత్త రాదు వీరిద్దరూ ప్రార్థనకు వచ్చినా ఒక చోట కూర్చోరు మామతో మాట్లాడదు అత్తతో మాట్లాడు ఇంకా ఎక్కడ ఇంకెక్కడ నీ మారు మనసు కలిగిన జీవితం ఏది ఆత్మ ఫలాలు ఏవి దీర్ఘశాంతం ఏది దయాళత్వం ఏది ఆశానిగ్రహం ఏది సాత్వికం ఏది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఎవరినైనా క్షమిస్తాను కాదండి నేను మాత్రం మా అత్తను క్షమించనండి మీకు తెలియదండి ఆమె ఎలాంటిదో ఆ మాటలు ఏంటో మీకు తెలియదు ఎవరితో పాస్టర్ గారితో ఇదేనా నీకు చెప్పిందమ్మా యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇదేనా ఆయన చూపించింది సెలవులో నిన్ను మాటలే అంది పోని నిన్నే జుట్టు పట్టుకునేది ఒకసారి లాగింది లేదో కొట్టింది కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఆయన ఏ తప్పు చేయకపోయినా ఆయన నువ్వు నిందించడం కాకుండా దోషిగా నిలబెట్టడం కాకుండా పిల్లల సెలువు మీద వేలాడు తీసి మొళ్ళ కిరీటంతో ఆయనను కుర్చి చిత్రహింసలకు గురి చేసి కొరడాలతో కొట్టి ఆయన పక్కలో బల్లెముతో పొడిచి ఆఖరికి చావుకు అప్పగించి ఆయన చనిపోతున్న దాహం అవుతున్నా కానీ కని కనికరము దయ దాక్షిణ్యము లేకుండా మంచినీళ్ళు కొడకుండా చేదు చిరకనిచ్చిన వారేమన్నాడు ఆయన తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారు వీరు ఎరుగురు కనుక వీరిని క్షమించమన్నాడు ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్డలారా నేటి ఉదయకల సమయం ముందు ఒకసారి మనం 
ఆ మన ప్రభువు మన రక్షకుడైన మనం నమ్మిన మన దేవుడు చూపించిన ఆ మాదిరి ఆ జీవితాన్ని ఎక్కడ మనం మర్చిపోయాం కలిగిన వారంగా ముందు మాదిరిని కలిగి జీవిస్తున్నామా లేదా ఒకసారి మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ రీసెంట్గా మీరు గుర్తుందో లేదో ప్రియులరా మన మధ్య మన ప్రాంతానికి ఒక మిషనరీగా వచ్చి అద్భుతమైన పరిచర్యను చేద్దామని గొప్ప ఒక మిషనరీగా గ్రహాన్ స్టేన్స్ అనేటువంటి దైవశీలు ఒరిస్సా అనేటువంటి ప్రాంతంలో తన ఇద్దరు బిడ్డలతో సజీవ దహనం వాళ్ళు కాల్చబడ్డారు ఆ సమయంలో ఒక చక్కని ఆప్షన్ ఇచ్చిన కోర్టు ఆమెకి నువ్వు ఏ శిక్ష కోరితే ఆ శిక్షని మరణ శిక్ష కోరితే మరణ శిక్షణ నువ్వు ఏది కోరితే ఆ విధంగా వీళ్ళని మేము చి శిక్షిస్తామని చెప్పానంటే ఆమె ఏమన్నారు పిల్లరా నా దేవుడు పాపినే నన్ను నా భర్తనే నా బిడ్డలని క్షమించాడు ఆయన బిడ్డనైన నేను అదే ప్రేమతో వీరిని కూడా క్షమిస్తున్నాను వారికే శిక్ష విధించవద్దా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇలాంటి వ్యక్తులు మన ముందు కనబడుతున్నప్పుడు మనం వీళ్ళను వాళ్ళ ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారికి కావాల్సిన వారు చనిపోయిన వారు చూపించిన ఆ ప్రేమ ఆ క్షమ క్షమాపణ అనేటువంటిది క్రీస్తు నుండి వారు పొందుకున్నారు మనం ఏం పొందుకుంటున్నాం కోపాన్ని క్రోధాన్ని కలిగి మనం సంఘంలో నడవటం వల్ల నీ ఆత్మ జీవితంలో ఎదుగుదల ఉండదు ఆత్మలు ఫలించవు దేవునికి దగ్గర కాలేవు కాబట్టి నేటి ఉదయం నీతో నాతో దేవుడు మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ యాంగర్ అనేటువంటిది ప్రియులర కోపం అనేటువంటిది ఆత్మ ఫలానికి భిన్నమైనది వ్యతిరేకమైనటువంటిది కాబట్టి నేటి ఉదయకాల సమయమందు నీవు నేను మనందరం కూడా ఒక్క నిమిషం ప్రియులరా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం నీ జీవితంలో ఇంక ఎవరితో నేను నువ్వు సమాధాన పడకుండా అసమాధానమును కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఆ వ్యక్తిని క్షమించకుండా నువ్వు ఇంకా ఉంటే నేటి ఉదయం నీతో దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉండగా ప్రియులరా దయతో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు క్షమించండి వారి వద్ద మీరు సమాధాన పడండి అప్పుడు మీ యొక్క విశ్వాస జీవితాన్ని కొనసాగించండి మీరు సరిగా ప్రార్థన చేసుకోగలుగుతారు మీరు ప్రార్థన చేసుకోవడానికి పరిశుద్ధాత్మ నేను ప్రేరేపించలేడు నీలో ఆ కక్షని ఆ క్రోధాన్ని కోపాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు ద్వేషాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా నీవు నీవైనా నేనైనా మనం ప్రార్థన చేయగలుగుతాం ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ప్రలోక మందు మా తండ్రి అనేటువంటి ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏసు క్రీస్తు అలాడి శిష్యులకు నేర్పించిన ప్రార్థన ఏమంటున్నామండి మా అపరా మా పట్ల అపరాధాలు చేసిన వారిని మేము క్షమించిన ప్రకారం మా అపరాధాలను క్షమించు నిజంగా నువ్వు క్షమించకుండా మనసులో ద్వేషం పెట్టుకున్నప్పుడు అదే విధంగా నువ్వు అడుగుతున్నావు దేవుని నన్ను కూడా ఈ విధంగానే క్షమించు అంటే నిన్ను పూర్తిగా క్షమాపణ నువ్వు దేవుని ఎదురు నువ్వు పొందుకోవట్లా మనుషుడు ఏది విత్తుతాడో దాన్నే పంటగా కోస్తాడని దేవుని వాక్యం నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాం ప్రేమకు ప్రతిగా కోపాన్ని ద్వేషాన్ని పగని అసూయని వీటిని మనం విత్తితే తిరిగి మనం అవే పంటగా కోసుకుంటాం ప్రియులరా ఒక విశ్వాసిగా నేటి ఉదయ కాల మంది వాక్యం వింటున్న నీతో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ గద్దిస్తూ ఉండగా సరిదిద్దుకో ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఏమాత్రము కూడా ఆయన ఇష్టపడేవాడు కాదు నీలో ఉన్నటువంటి ఆ కోపాన్ని ఆ క్రోధాన్ని బట్టి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి చదువుకుందండి కీర్తనలు ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చి నుండి చదువుదాం ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చి నుండి చదువుకుందాం దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి ప్రియరా ప్రియులరా ముప్పై ఏడవ కీర్తన ఎనిమిదో వచ్చినము కోపము మానము ఆగ్రహము విడిచిపెట్టము వ్యసన పడకము అది కీడుకే కారణము ఆ మెయిన్ అర్థమవుతుందా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎంతటి ప్రమాదమో నీలో ద్వేషాన్ని కోపాన్ని పెట్టుకుంటే నీకు జరిగేది కీడే కానీ మేలేమీ జరగదు దానివల్ల నువ్వు బ్రతికినంత కాలం ఆ కోపాన్ని కలిగి నువ్వు బ్రత నేను చచ్చేంత వరకు వీడిని క్షమించనండి నా కొడుకుగా అంగీకరించను నా కూతురుగా అంగీకరించను లేదా నా భార్యగా నేను ప్రేమించి ఇట్లాంటి మాటలు నువ్వు మాట్లాడితే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఖచ్చితంగా నరకం తప్పదు మనం కోపపడ్డానంటండి కోపపడుడు కానీ పాపం చేయొద్దు అంటున్నాడు ఆయన అది సూర్యుడు హస్తమించే సమయానికల్లా నీకు ఏమే పోవాలంటే దాన్ని మరలా నీ మనసులో ఉండకూడదు అంతే అది ప్రభు నీకు నేర్పించినటువంటి విధానం నాకు నేర్పించిన విధానం దేవుని వాక్యం ద్వారా ప్రభు ఉందో నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా కోపాన్ని మానాల ఆగ్రహాన్ని విడిచిపెట్టాలి ఎందుకంటే అది కీడుకే కారణం కాబట్టి దేవుని వాక్యానుసారంగా నేటి ఉదయ కల సమయం అందు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఇష్యూ ఏమిటంటే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ యాంగర్ డిస్ప్లేస్ ద అగ్లీ ఫ్లాష్ నథింగ్ టు డూ విత్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ నైట్ అండే ద ఫైర్ యూ క్యాన్ కిండిల్ ఫర్ యువర్ ఎనిమీ ఆఫ్ అండ్ బర్న్స్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ దెన్ హీమ్ నీలో నాలో ఒకవేళ కనుక కోపం అనేది ఉంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎవరి మీద నువ్వు కోపాన్ని కలిగి ఉన్నావా అతనికంటే అది ఎక్కువ కీడును తెచ్చేది ఎక్కువగా ఆలోచింపచేసేది నిన్నే 
కోపం నీలో ఉందని ఎవరి మీదైనా నీకే ఎక్కువగా నష్టం నాకే ఎక్కువగా నష్టం అందుచేత కోపాన్ని విడిచిపెట్టి ఆయన బిడ్డలుగా ప్రభు నుందు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా మనం బ్రతుకుదాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం చూడండి మరికొన్ని వచ్చినాలను చూద్దాం సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినాన్ని చదువుతున్నాను త్వరగా కోపపడువాడు మూఢత్వము చూపును దుర్యోలోచనలు గలవాడు ద్వేషింపబడును ఆమెన్ అదేవిధంగా పదహారవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం ముప్పై రెండవ వచ్చినాన్ని కూడా చదువుకుందాం పరాక్రమశాలి కంటే దీర్ఘ శాంతము గలవాడు శ్రేష్ఠుడు పట్టణము పట్టుకొని వాని కంటే తన మనస్సును స్వాధీన పరచుకొనివాడు శ్రేష్ఠుడు ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ చదువుకున్న రెండు వచ్చినాల్లో మనకు అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏమంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు అది సంఘము నందే కావచ్చు కుటుంబం నందే కావచ్చు లేదా సమాజంలో నువ్వు ఉంటున్న ప్రతి ఏ చోట అయినా కానీ ఒక వ్యక్తితో నువ్వు మాట్లాడేటప్పుడు త్వరగా కోప్పడిపోకూడదు త్వరగా నువ్వు కోప్పడిపోతూ దాన్ని నువ్వు సమర్థించుకుంటున్నావు అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు ఎవడవు అంటే దేవుని వాక్యానుసారంగా మూఢుడివి నువ్వు దేవుని వాక్యం అంటూ ఉంది కదా మూఢత్వాన్ని చూపించేవాడు అంటే వాడు దుర్యోలోచనలు కలిగిన వాడు అంట వాడిని అందరూ ద్వేషిస్తారు నేటి ఉదయకాల సమయం ఉంది వాక్యం ఉంటున్నా నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు వయసులో పెద్దవాడివి కావచ్చు కానీ కోపపడే స్వభావం కనుక త్వరగా కోపపడే స్వభావం కనుక నీలో ఉంటే అది శరీర కార్యం అది దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చదు దాన్ని విడిచిపెట్టు ఆత్మీయంగా నీకు ఏ విధమైనటువంటి ఉపయోగం దానివల్ల లేదు ఆ శరీర కార్యాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టాలి ప్రభు నందు నా ప్రి సహోదరి సహోదరుడ మీతో నా కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మా తండ్రి గురించి మా నాన్నగారి గురించి మా తాతగారి గురించి ప్రియులరా నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుండి ఏడు సంవత్సరాల వయసు నుండి మా అమ్మ మా తాత దగ్గరికి నన్ను వెళ్ళనిచ్చేది కాదు ఎందుకంటే మా తాతగారికి మా అమ్మ నాన్నకు సరిగా పడేది కాదు ఎందుకంటే ప్రిలరా మా నాన్న చేసిన కొన్ని పనులు తండ్రిగా ఆయన మనసుని ఏం చేశాయంటే గాయపరిచాయి ఆయన చెప్పిన మాట వెనకపోవటము సంథింగ్ ఇలాంటివి ఏమన్నా కానీ ఆయన మనసులో చాలా ఒక విధమైనటువంటి ఎంతటి గాయాన్ని చేశాయంటే తనకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు పెద్ద కొడుకు అన్న సంగతిని పూర్తిగా మర్చిపోయి చిన్న కొడుకు మీదే అంటే మా చిన్నాన్న నాన్న వాళ్ళ తమ్ముడు మీద ఆయన ఎక్కువగా ప్రేమను చూపించటం తన పిల్లల్ని తన మనవడిగా అనుకోవటం అన్న అనేంత విధంగా చేసింది ఏది వచ్చినా కానీ పండగలు వచ్చిన ఏమొచ్చినా వాళ్ళనే ఇంటికి చేర్చుకోవటం కానీ ఇంటికి వెళ్ళి వీళ్ళు మాట్లా అసలు దారిలో కనబడినా పలకరించుకోరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నా చిన్ననాటి నుండి నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూ వస్తున్నానండి వీళ్ళని పిల్లరా అయితే ప్రభు మహాకృపణ బట్టి నన్ను వాళ్ళు వద్దన్నా కానీ ఏడు సంవత్సరాల వయసు నుండి నేను అమ్మకు తెలియకుండా లేకపోతే నాన్న చూడకుండా ఉన్నప్పుడు వెంటనే రావటం నాన్నమ్మ దగ్గర తాతయ్య దగ్గర కాసేపు కూర్చుని వాళ్ళు ఏదో వండితే అది కొంచెం బోన్ చేసి తాతయ్య నా డబ్బులు ఇస్తే అవి తీసుకుని వెళ్ళిపోవటం వెళ్ళి చక్కగా నాకు కావాల్సినవి కొనుక్కోవటం ఇలా చేస్తూ ప్రభు మహాకృపణ పదో తరగతి అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతూ తర్వాత ప్రభు కృపలో బైబిల్ కాలేజీకి కూడా నేను వెళ్ళడం జరిగింది ప్రిల్లారా నిజం చెప్తున్నానండి నేను బైబిల్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నా తల్లిదండ్రుల కంటే మా తాతగారే నాకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఎందుకంటే నా ఆర్థిక పరిస్థితి నా తల్లిదండ్రుల పరిస్థితి నాకు తెలుసు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడినటువంటి పరిస్థితి మళ్ళీ అలాంటి స్థితిలో పెరుగుతున్న నేను ప్రతి ఆదివారం సండే స్కూల్ మానేవాడిని కాదు మా అమ్మ నాన్న ప్రార్థనకు వెళ్ళేవాళ్ళు నామకర్ధ క్రైస్తవులు కానండి కోపం మాత్రం వీళ్ళకి మామయ్య మీద ఆమెకి తగ్గేది కాదు కోడల మీద ఇతనికి తగ్గేది కాదు తండ్రి మీద నాకు తండ్రికి వాళ్ళ నాన్నగారి మీద అంటే మా తాతయ్య గారి మీద కోపం పోయేది కాదు ఇలా ప్రిలరా ఆల్మోస్ట్ ఎప్పటి వరకు ఇది కొనసాగిందంటే నేను బైబిల్ కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు నాకు ఏదో అవసరం ఉండే మా తాతగారికి రేస్తా నేను ఎంబట్ని మనీ ఆర్డర్ చేసేవాళ్ళు నాకు కావాల్సిన డబ్బుని అదే విషయంలో అంతేకాదండి ఆయనకి పాపం ప్రిలరా ఒకనొక సమయంలో అనుకోకుండా నాకు పెండ్లు అయినాక రెండు వేల పదకొండు పదకొండవ సంవత్సరంలో రెండు వేల పన్నెండు పదమూడవ సంవత్సరాల సమయంలో ఆయనకి బలహీనత చేసి హాస్పిటల్లో ఉంటే ఒకరోజు నాకు మా తండ్రికి సంభాషణ జరుగుతుందండి ఇది ఎక్కడో జరిగింది కదా నా జీవితంలో ప్రిలారా నేను మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి ఆలకించండి కొంచెంసేపు నేను వారితో మా నాన్నతో మాట్లాడుతున్నాను నాన్న తాతయ్య పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు వెళ్దామరా నాతో పాటు వెళ్ళి ప్రార్థన చేసి వద్దాం మీ తండ్రి ఆయన నువ్వు వంద చెప్పు ఆయన మీ నాన్న వీలైతే నువ్వు కూడా రామ్మా అంటే వాళ్ళు రానంటే రాన అంటున్నారు రానంటే రాన అంటున్నారండి నేను మొట్టమొదటిసారి మా నాన్నకి నేనంటే ఎంతో ప్రేమ వాళ్ళ అమ్మ పేరు పెట్టుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మగారి పేరు అన్నామణి నా పేరు మణికుమార్ అని పెట్టారు ఆయన చాలా ఇష్టం 
పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు తుఫాన్కి మా నాన్నమ్మగారు చనిపోయారు అయితే పిల్లరా ఆ సమయంలో మా నాన్నతో నేను గట్టిగా మాట్లాడిన మాట ఏంటి తెలుసా నాన్న ఈరోజు నువ్వు ఏదైతే చేస్తున్నావో రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా నేను అదే చేస్తాను నీ పట్ల నేను అసలు పట్టించుకొని నిన్ను నిన్ను చూడను నిన్నే కాదు అమ్మను కూడా నేను చూడను నేను గట్టిగా మాట్లాడి నా మాతో సహవాసంలో కలిగి పరిచయం చేస్తున్న దైవజనులు యేసుదాస్ గారి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాను పిల్లరా ఏం జరిగిందో తెలియదు అండి సంభాషణ అమ్మకి నాన్నకి మధ్య కరెక్ట్గా ఒక ముప్పై నిమిషాల తర్వాత మా నాన్న నా దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి పెద్దోడా పెద్దోడా అంటాడండి రా వెళ్దాం రా ఆడి దగ్గరికి వెళ్దాం అన్నాడు ఆడండి ఎవరు ఎవరి దగ్గరికి అండి మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్దాం రా అన్నాడు నిజంగా ఆ మాట నాకు ఎంతో సంతోషం ఇచ్చింది తీరా మా నాన్న తీసుకుని మా తాతయ్య దగ్గరికి వెళ్తే పిల్లరా ఆయన ఆయన చూడండి ఇంక ఎలాంటి వ్యక్తితో నాన్నను చూడడమే ఆల్రెడీ నేను కనబడుతున్నాను నాన్న కనబడుతున్నాడు ఆయనకి అర్థమవుతుంది కానీ ఎవరు బాబు బాబు నువ్వెవరు బాబు అని చెప్పి మాట్లాడుతుంటే మా నాన్న అంటున్నాడు చూసావా వీటి దగ్గర ఎంత ఉందో చూసావా అని చెప్పి మా నాన్న అంటున్నాడు నాన్న నాన్నను ఊరుకో మౌనంగా ఉండు నువ్వేం మాట్లాడబాక అని చెప్పన్న రెండు నిమిషాల తర్వాత అలా మాట్లాడిన మా తాత మౌనం అయిపోయాడు కానీ కొన్ని నిమిషాల తర్వాత మా నాన్న వాళ్ళ నాన్నగారికి అంటే మా తాతయ్యకు ప్రార్థన చేశాడు పిల్లరా కళ్ళమ్మంటే నీళ్ళు పెట్టుకుని ప్రార్థన చేశాడు నేను లిటరల్గా చూశానండి ప్రార్థన చూడండి ఎలాంటి చేంజ్ ఇది తీసుకొచ్చిందండి మా తాతయ్యలో కొన్ని రోజుల తర్వాత డిస్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చాడు కానీ ఒక రోజున మిడ్ నైట్ అండి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది పన్నెండు గంటలు పన్నెండున్నర ఆ సమయంలో కొనవు పురితో కొట్టుమిట్టు ఆడుతూ దగ్గుతూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్న మా తాతయ్య దగ్గర మా నాన్న మొట్టమొదటిసారి నా జీవితకాలంలో నేను మొట్టమొదటిసారి నాన్న అనే మాట మా తాతయ్యని మా నాన్న పిలవటం నేను చూసింది అదే మొదటిసారి ఆ రోజు రాత్రి నాన్న నాన్న అని చెప్పి గట్టిగా కోరుతున్నాడు ఇట్లా తల తలని మురుతున్నాడు నాన్న నాన్న రే నాన్న మాట్లాడు నాన్న అంటున్నాడు ఆయన అయితే పాపం బ్రతకలని ఆశ ఆయన్ని కానీ ఆయన సేకరించినటువంటి పరిస్థితి ఆయాసం ఎక్కువ చేస్తుంది ఆయన ఇట్లా వామ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాడు కానీ వామిటింగ్లో ఏమి రావట్లేదు బయటికి తెమ్మడ తప్ప మా నాన్న రెండు చేతులు ఇలా పెట్టి దోషలు పెట్టి ఆ తెమ్మడి నీళ్ళ తీసి మళ్ళీ నోరు తుడిచి కొంచెం నీళ్లు తాగించి పిల్లరా ఆ చేస్తున్న క్రమంలో మా తాతయ్య చేసింది ఈ రోజుకి గుర్తుందండి రెండు చేతులు ఇలా జోడించి అమ్మ ఎదురుగుండి నుంచింది అమ్మ వైపు మా నాన్న వైపు ఇలా చూపించి ఆయన మాట్లాడు ఆయన ఆ మాటల్లో అర్థమైంది పిల్లరా ఆయన ఎలా సమాధానపడ్డాడు ప్రేమ అండి దేన్నైనా మారుస్తుంది ప్రేమ దేన్నైనా మారుస్తుంది పిల్లరా ఆ రోజుకు మ ముందు రోజు మా నాన్న మా తాతగారు ఆయన ఒళ్ళంతా కూడా మోషన్ అయిపోయి ఆయన ఇబ్బంది పడుతూ తమ మామ లేదు పొలానికి వెళ్ళింది ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితుల్లో నేను నా భార్య వెంటనే తను నీళ్లు కాస్తే ఆయనకి చక్కగా బాత్ చేయించి పంచి చుట్టి తాత ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు నీ మనవడు మేము మనవడు కాదని కదంటే నీ నువ్వు మా మనవడు నీకు ఆ బాధ్యత ఉందని చెప్పాను అన్నట్టు పిల్లరా పగ కలహాన్ని రేపిద్దంట ప్రేమ దోషాలని కప్పిద్దంట నేటి ఉదయ కలమందు నా జీవితంలో జరిగిన విషయాన్ని నేను మీతో ఎందుకు పంచుకున్నానంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఇప్పుడు మా తాతగారు లేరు ఆయన ప్రభువు నందు నిద్రించారు అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ద్వారా కొందరు సేవకులుగా మారారు ఆయన నా తన కొడుకుతో సమాధాన పడ్డాడు తండ్రి రాజ్యంలో నేను నమ్ముతున్న ఆయన ఉన్నాడని నేటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న మీలో ఎవరైనా కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు నీ కొడుకుతో సమాధానం కలిగి నువ్వు లేకపోతే ఓ తండ్రిగా నీ తండ్రితో తల్లితో సమాధానం కలిగి లేకపోతే ఓ కూతురిగా ఓ కొడిగ్గా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీతో ఖచ్చితంగా దేవుడు ఈ నా సాక్షిని ద్వారా మాట్లాడి నేను నమ్ముతున్నాను నీతో మాట్లాడితే దయచేసి పశ్చాత్తాపడు ప్రభు నడుగు అయ్యా నన్ను క్షమించు నా తండ్రిని ప్రేమించే మనసు నాకు అనుగ్రహించు నా తండ్రి తప్పిదాన్ని లేదా నా త నా కొడుకు తప్పిదాన్ని లేదా నా తమ్ముడు నా అన్న నా పట్ల ఎవరైతే తప్పిదం చేశారో వారిని క్షమించి ప్రేమించే మనసు నీలాంటి మనసు నాకు దయచేయ నాయన అని చెప్పిన హృదయపూర్వకంగా ఆయన దగ్గరికి వచ్చినట్లయితే ఇటు రాత్రి కల సమయం నీ ఉదయ కల సమయం ఉంది వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డని కూడా నా దేవుడు తను కలిగిన ఆ క్షమాపణ తను కలిగిన ఆ క్రీస్తు ప్రేమ చేత నిన్ను నన్ను నింపి ఆయన నడిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఒక మాటను చూద్దాం ప్రియులరా దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథానికి కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడండి దేవుడి వాక్యాన్ని కలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూద్దాం ప్రభునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు సామెతల గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఒకని సుబుద్ధి వానికి దీర్ఘ శాంతమునిచ్చును తప్పులు క్షమించుట అట్టి వానికి ఘనతనిచ్చును అమెన్ నీటి ఉదయ కాల ముందు ఈ వాక్యం వింటున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీకు వయసును బట్టి కాదు అ
పదవిని బట్టి కాదు నీకు ఘనత కలిగేది నీ బుద్ధిని బట్టి నీ బుద్ధి మంచిదైతే సుబుద్ధి కలిగిన వాడవైతే సుబుద్ధి కలిగిన దానవైతే నేటి ఉదయం దేవుని వాక్యం చెప్తుండగా తప్పులను క్షమించి నీ పట్ల చేసిన తప్పులు లేదా నీ ఎవరి పట్లైనా చేసిన తప్పును బట్టి వారి అద్దుకు వెళ్ళి క్షమాపణ పొందుకుని సమాధానపడి ప్రభు ప్రేమకు సాక్షిగా ఆయన ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా ఆయన మహిమార్థమే బ్రతకండి అట్టి విధంగా జీవించడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను సుబుద్ధిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నేటి ఉదయం ఈ వాక్యమే నా ప్రతి బిడ్డకు దయచేయనుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు ముందున్న పరిశుద్ధుడు తండ్రి మీకు వందనాలు నేటి ఉదయ కాలం ముందు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన వాక్యం ద్వారా నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో బలపరిచి మాట్లాడి అయా ఆదరించి ధైర్యపరిచినందుకు నీకు స్తోత్రాలైన మా తప్పులను సరిదిద్దినందుకు వందనాలు ప్రభు మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందుకోనని మా జీవితాల ద్వారా అయా నీలాగా ప్రేమించే క్షమించే మనసును నాకు మాకు దయచేయండి సుబుద్ధిని దయచేయండి దీర్ఘ శాంతాన్ని దయచేయండి నీ మహిమార్థమే బ్రతకడానికి కృపనిమ్మని మా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామలు స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా మీరు ఎవరికైనా ప్రార్థనా శృతులు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి నెంబర్ని సంప్రదించండి అదేవిధంగా మీ రింకును ఎవరైనా మీలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోయినట్లయితే ప్లీజ్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి మన యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చి రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ ఆర్ఈఎంఐ రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ థ్యాంక్ యూ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్